ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വിഷൻ പി എസ് സി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കും പത്ത് സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പേപ്പറും ഒരു പേനയും എടുത്തിട്ട് ആൻസേഴ്സ് എഴുത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും കാണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ആൻസർ പറയും ആൻസർ നമ്മൾ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫാക്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക വരുന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിനും ഓഫീസ് അറ്റൻഡർ പരീക്ഷകൾക്കും വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കാരണം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളതും പി എസ് സിയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കും പത്ത് സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്
എല്ലാവരും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡേറ്റും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനേഴിനാണ് കുടുംബശ്രീ നിലവിൽ വരുന്നത് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് കുടുംബശ്രീ നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഉത്തരം എറണാകുളം കേരളത്തിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോകസഭയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയെ മാത്രം അയക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ലോകസഭയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയെ മാത്രം അയക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉത്തരം മൂന്ന് അത് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം സിക്കിം ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ലോകസഭയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയെ മാത്രം അയക്കാൻ കഴിയുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കഴക്കൂട്ടത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സിലെ ഗോൾഡൻ ഗേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഉത്തരം പി ടി ഉഷ പി ടി ഉഷ പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ് എന്ന പേരിലും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒളിമ്പിക്സിൽ പി ടി ഉഷയ്ക്ക് വെങ്കല മെഡൽ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ തെക്കു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന അയൽ രാജ്യം ഏത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന അയൽ രാജ്യം ഏത് ഉത്തരം ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയിൽ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്കാണ് പാക് കടലിടുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നൈനിറ്റാൾ എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരം ഉത്തരാഖണ്ഡ് നൈനിറ്റാളിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണം കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തടാക ജില്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈനിറ്റാളാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ തടാക ജില്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈനിറ്റാളാണ് ഈ നൈനിറ്റാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഉത്തരം ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ത്രിപുരയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏത് ത്രിപുരയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏത് ഉത്തരം ബംഗാളി ബംഗാളിയാണ് ത്രിപുരയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരി ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ബംഗാളി ഭാഷയുമാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ അണുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഉത്തരം ഹോമി ജെ ബാബ ഇന്ത്യൻ അണുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹോമി ജെ ബാബയാണ് ഇന്ത്യൻ അണുബോംബിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാരാമണ്ണയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ഉത്തരം ഗുജറാത്താണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബാബ ആറ്റമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ബാബ ആറ്റമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഉത്തരം ട്രോംബെ ട്രോംബെ മുംബൈയിലാണ് ബാബ ആറ്റമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റർ എന്ന ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ആണ് ബാർക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യപ്പെട്ട വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡേറ്റും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപതിനാണ് ആര്യപ്പട്ട വിക്ഷേപിക്കുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാന പത്രം ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാന പത്രം ഏത് ഉത്തരം ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ബംഗാൾ ഗസ് ബംഗാൾ ഗസറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമായിരുന്നു ബംഗാ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിലാണ് ഈ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ നിലയമായ ശ്രീഹരിക്കോട്ട എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യു
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സമയത്ത് ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഐ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയ അറിയപ്പെടുന്നത് എ ഒ ഹ്യൂം ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എ ഒ ഹ്യൂം ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഐ എൻ സി രൂപീകൃതമായത് എ ഒ ഹ്യൂം ആണ് സ്ഥാപകൻ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണ് ആദ്യത്തെ സെഷൻ നടന്നത് ബോംബെയിലാണ് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ നടക്കുന്നത് ബോംബെയിലാണ് ഈ സമയത്ത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് സമയത്ത് വൈസ് റോയി ആയിരുന്നത് ലോർഡ് ഡഫ്രിൻ പ്രഭു ആണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഉത്തരം ക്ലെമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി ആണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലെമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി ആണ് ഇന്ന് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ജെ ബി കൃപനാലിയും ആയിരുന്നു പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ അംഗമായ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ അംഗമായ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉത്തരം ദാദാബായ് നവറോജി ദാദാബായ് നവറോജി ആണ് ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ അംഗമായത് ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇദ്ദേഹം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാബായ് നവറോജി ആണ് സതി ജാതി വ്യവസ്ഥ ബാലവിവാഹം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയ പ്രസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു സതി ജാതി വ്യവസ്ഥ ബാലവിവാഹം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയ പ്രസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു ഉത്തരം ബ്രഹ്മസമാജം ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര് പാ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര് ഉത്തരം മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ പക്ഷെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പേര് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് റഹ്മത്ത് അലി ആണ് രണ്ടും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആര് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആര് ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജാലിയം വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് ജാലിയം വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ജനറൽ ഡയർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് ജാലിയം വാലാബാഗ് നടക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ജാലിയം വാലാബാഗിന്റെ വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വാഗൻ ട്രാജഡിയിൽ മരിച്ച ഭടന്മാർ ഏത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് വാഗൻ ട്രാജഡിയിൽ മരിച്ച ഭടന്മാർ ഏത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഉത്തരം ഖിലാഫത്ത് സമരം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക ഇനം ഏത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക ഇനം ഏത് ഉത്തരം ഹോക്കി അപ്പൊ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര കറക്റ്റ് ആയെന്നുള്ള ആൻസേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ